வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி நான் நித்யகுமார் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்ப்போம் தமிழக தேர்வாணைய வரலாற்றிலேயே அதிகபட்சமாக இருபது லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் எழுதும் குரூப் போர் தேர்வு காலை பத்து மணிக்கு தொடங்குகிறது பல்வேறு துறைகளுக்கான இளநிலை உதவியாளர் தட்டச்சர் சுருக்கெழுத்தர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் என ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒரு காலி இடங்களுக்கு தேர்வு நடக்கிறது ஒரு இடத்திற்கு சுமார் இருநூற்று இருபது பேர் போட்டியிடுகின்றனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஐந்தாயிரம் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் தேர்வு நடத்தும் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர் அரசியலில் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து செயல்பட முடியும் என நினைக்கவில்லை என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் ஆர்வர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா தொடர்பான கருத்தரங்கில் கமல்ஹாசன் பங்கேற்று பேசினார் தனது நண்பர் ரஜினிக்கும் தனக்கும் ஒரே நோக்கம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் பாதைகள் வேறு என்பதால் இருவரும் இணைந்து பயணிக்க முடியும் என்று நினைக்கவில்லை என்றார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உருவப்படும் சட்டப்பேரவையில் நாளை திறக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சபாநாயகர் தனபால் ஜெயலலிதாவின் உருவப்படத்தை திறந்து வைப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சட்டப்பேரவையில் ஜெயலலிதாவின் படத்தை திறக்க திமுக காங்கிரஸ் பாமக தேமுதிக விசிக இடதுசாரி கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன பகோடா விற்பது கேவலமல்ல என்றும் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து படித்தவர்களை பகோடா விற்கச் சொல்வதுதான் கேவலம் என்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு மக்கள் விரோத பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளதாக கூறி சென்னை தியாகராய நகரில் காங்கிரஸ் சார்பில் நடந்த விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் இவ்வாறு பேசினார் சுதந்திரம் பெற்ற அறுபது ஆண்டுகளிலே நூத்தி இருபத்தி ஆறு விமான நிலையங்கள் இந்திய நாடு முழுதும் இருக்கிறது அது ஐந்து மடங்காக பெருகி இந்த ஓராண்டுக்குள்ளாக ஐநூறு மேற்கொண்ட விமான நிலையங்கள் இந்திய நாடு முழுதும் ஏற்படுத்தப்படும் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிற இந்த அறிவிப்பெல்லாம் இந்த ஓராண்டுக்குள்ளே இல்ல இன்னும் பத்தாண்டுகளை கூட நடைமுறைப்படுத்த முடியாதவை பத்து கோடி பேருக்கு மருத்துவ காப்பீடு வழங்க ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் என கூறியுள்ள ப சிதம்பரம் அதற்கான நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்படவில்லை என சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் நிதியை ஒதுக்காமல் பிரதமர் மோடி மந்திரவாதி போல வாக்குறுதிகளை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் பெரிய மந்திரவாதி பி சி சர்க்கார் ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு பி சி சர்க்கார் ஒரு பெரிய மந்திரவாதி இருந்தார் அவரை விட பெரிய மந்திரவாதியாக இந்த மோடி சர்க்கார் மாறி இருக்கு பி சி சர்க்கார் எல்லாம் உதவே உதவாது பி சி சர்க்கார் எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மந்திரவாதி யார் என்றால் மோடி சர்க்கார் காஷ்மீரின் சுஞ்சவான் என்ற இடத்தில் குடியிருப்புடன் கூடிய ராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதிகளில் மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை கடந்தும் தொடரும் சண்டையில் இரண்டு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் குடியிருப்புகளில் இருந்த நூற்றி ஐம்பது குடும்பங்கள் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆயிரங்கால் மண்டபம் காலவரையின்றி மூடப்பட்டுள்ளது கோவிலின் அருங்காட்சியமாக விளங்கும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை நெருங்க முடியாத அளவுக்கு கட்டுமான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அங்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை காலைகளின் ஒத்த உருவாய் இருந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம் இன்று புகை மண்டலங்கள் சுழ்ந்தால் கரும் கருமையப்படைந்து காணப்படுகிறது கடலூரில் அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்ற அதிமுக செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை ஓ பி எஸ் அணியினர் புறக்கணித்தனர் கடலூரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில் பண்ருட்டி எம்எல்ஏ சத்யா பங்கேற்கவில்லை இதேபோன்று ஓ பி எஸ் அணியைச் சேர்ந்த கிழக்கு மாவட்ட அவைத்தலைவர் ஐயப்பன் உட்பட ஓ பி எஸ் அணியிலிருந்து யாரும் பங்கேற்கவில்லை ஆதார் எண் இல்லாத காரணத்தினால் எவ்வித அத்தியாவசிய சேவையும் பொதுமக்களுக்கு நிறுத்தக்கூடாது என தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள ஆணையம் ஆதார் எண் இல்லாத காரணத்தால் பள்ளி சேர்க்கை மருத்துவமனை சிகிச்சை ரேஷன் விநியோகம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறுத்தக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளது அபுதாபியில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் கிடங்கின் பத்து விழுக்காடு பங்குகளை இந்தியாவின் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் அல் நாயனுடன் பிரதமர் மோடி நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் இந்தியா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே ஐந்து ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன வளைகுடா நாடுகளுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அபுதாபியில் கட்டப்படும் இந்து கோவிலுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் துபாய் அபுதாபி ஷேக் சையத் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அல் ரஃபா என்ற இடத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் முதன் முறையாக இந்து கோவில் கட்டப்படுகிறது இந்நிகழ்ச்சி துபாய் ஒப்ரா ஹவுஸில் நேரடியாக ஒலிபரப்பாக உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி துபாய் சென்றுள்ளதை அடுத்து அங்குள்ள புகழ்பெற்ற புட்ஜ் கலிபா டவர் இந்தியாவின் மூவர்ணத்தில் ஒளியூட்டப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டாவது முறையாக வளைகுடா நாடுகளுக்கு
பிரதமர் மோடி சொன்னதால்தான் பகோடா விற்றேன் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஐநூறு ரூபாய் முதலீடு செய்து தான் பகோடா விற்றதாக கூறினார் பிரதமர் தானே பகோடா பகோடா விற்கலான்னாரு எல்லாரையும் சொன்னது பி எம் தானே சொன்னாரு அதனால தான் விற்றான் இல்லை என்ன தப்பு நான் ஐநூறு ரூபா கொடுத்த நான் முதலீடு ஆட்சியை யாராலும் கலைக்க முடியாது என மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அதிமுகவையும் யாராலும் அழிக்க முடியாது என்றார் இயக்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் இரட்டையில சின்னத்தையும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவின் வீட்டிற்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரி என்ற பெயரில் வந்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தியாகராய நகர் சிவஞானம் தெருவில் உள்ள தீபாவின் வீட்டுக்கு வந்த ஒருவர் தம்மை வருமான வரித்துறை உதவி ஆணையர் என்றும் தமது பெயர் தனது பெயர் மிதேஷ்குமார் என்றும் கூறி அடையாள அட்டை மற்றும் சோதனை அனுமதி கடிதத்தை காட்டினார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் அந்த நபரை தப்பி ஓடிவிட்டார் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுகவினருக்கு பதவியை பெற்றுத்தர முடியாவிட்டால் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் என்று வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது குறித்து மதுரை புறநகர் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டம் அமைச்சர் தலைமையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் நடைபெற்றது நாங்கள் பச்சை மயிலை கையெழுத்திடுவதற்கு எங்களை தியாகம் செய்வோம் என்பதை நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் உங்களை காப்பதற்காக உங்களை வளப்படுத்துவதற்காக உங்களை ஆட்சி அதிகாரத்தில் உட்கார வைப்பதற்காக அதிகார பங்கீடை பெற்றுத் தருவதற்காகத்தான் நாங்கள் பதவியில் இருக்கிறோம் அதற்கு இயல்புனையான ஏதாவது இடையூறு ஏற்படுமானால் முதலில் ராஜினாமா செய்துவிட்டு செல்பவர்கள் நாங்களாகத்தான் இருப்போம் என்பதையும் உங்கள் இடத்திலே நாங்கள் ஆணித்தனமாக சொல்லுவோம் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு தமிழக அமைச்சர்களுக்கு பயம் போய்விட்டது என திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ ஏ கே போஸ் தெரிவித்தார் திருப்பரங்குன்றத்தில் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் சரியான தலைமை இல்லாததால் அதிகாரிகளுக்கும் குளிர்விட்டு போய்விட்டதாகவும் தெரிவித்தார் பள்ளிகளில் புதிய பாடத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ள நிலையில் அதனை சிறப்பாக நடத்தும் வகையில் பத்தாயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வரும் கல்வியாண்டு முதல் பள்ளி மாணவர்களுக்கான சீருடையில் மாற்றம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் பதவிக்கு வர முடியாது என தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் பேசினார் ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் டிடிவி தினகரன் அணியின் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தன்னை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு தன்னிடம் கேட்டதாக கூறினார் விவசாயிகள் கேட்கும் இடத்தில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரி ஊர்குடி முகந்தனூர் பகுதிகளில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நெல் கொள்முதல் மூலம் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு விவசாயிகளுக்கு நூற்று இருபது கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தாா் 
சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என திமுக தொடுத்த வழக்கில் தீர்ப்பு வந்ததும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் புன்னையநல்லூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவின் ஆதரவு இருப்பதால் தமிழகத்தில் ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்றார் தமிழக அரசை மத்திய அரசு பின்னிருந்து இயக்குவதாக காங்கிரஸ் தமிழக அரசை மத்திய அரசு பின்னிருந்து இயக்குவதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் நக்மா விமர்சித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வேலைவாய்ப்பின்மையை போக்க மத்திய அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் ரஜினி பாஜகவுடன் சேர்ந்தால் மக்கள் அதிருப்தி அடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் அவங்க மக்களுக்காக இந்த ஏஐஏடிஎம்கே என்னதான் நல்லா பண்ணாங்க இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க பத்தம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் பதினாறாம் தேதி திட்டமிட்டபடி வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என்று மின்வாரிய தொழிலாளர்களின் மத்திய அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பினர் மாநில தலைவர் சுப்பிரமணியன் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் அளிக்கப்பட்ட உறுதிமொழிகளை மின்வாரியம் நிறைவேற்றவில்லை என்று தெரிவித்தார் இந்திய கடற்படை தினத்தை முன்னிட்டு கடற்படை இசைக்குழுவின் சிம்பொனிக் இசை நிகழ்ச்சி சென்னை கலைவாளர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்படையின் உயர் அதிகாரிகள் தங்களுடைய குடும்பத்தினரோடு பங்கேற்றனர் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜெய்ஹோ பாடல் உட்பட பல பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக போலி ஐ எஃப் எஸ் அதிகாரி சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார் பெரியமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த இம்ரான் என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி கோகுலகிருஷ்ணன் ஹரி என்பவர் தன்னிடமிருந்து இரண்டு லட்சம் பெற்று ஏமாற்றியதாக கூறினார் இதுகுறித்து நடைபெற்ற விசாரணையில் கோகுலகிருஷ்ணன் ஹரியை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர் ஐ அதிகாரி போல் போலியாக நடித்தது தெரியவந்தது தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க மத்திய அரசு தீவிரமாக இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பட்ஜெட்டில் மருத்துவத்திற்காக ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மத்திய அரசு சார்பில் ஆறு மாநிலங்களில் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையங்கள் திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்தார் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு லஞ்சம் வழங்க முடியாததால் பணி கிடைக்காத முனைவர் பட்டம் பெற்ற இளைஞர்களிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் உதவி பேராசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு லஞ்சம் பெற்றதாக துணைவேந்தர் கணபதி மற்றும் பேராசிரியர் தர்மராஜ் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த விசாரணை நடைபெற்றது சென்னை குடிநீர் வாரிய தொட்டி அடைப்பினை சரி செய்ய உள்ளே சென்ற போது விஷவாயு தாக்கியதில் ஒப்பந்த தொழிலாளி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் ரெட்டேரி சிக்னல் அருகே சாலையோரத்தில் அமைந்துள்ள குடிநீர் தொட்டி அடைப்பினை சம்பத் என்ற ஒப்பந்த தொழிலாளி சீர் செய்ய முற்பட்டுள்ளார் அப்போது முறையான உபகரணங்களின்றி உள்ளே இறங்கியதால் விஷவாயு தாக்கி சம்பத் உயிரிழந்தார் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நடைபெற்று வந்த பனிரெண்டாவது வாட்டர் எக்ஸ்போ கண்காட்சி நிறைவு பெற்றது மூன்று நாட்களுக்கு நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கருப்பணன் தொடங்கி வைத்தார் தண்ணீர் தேவை குறித்தும் அதனை சேமிக்கும் நவீன வழிமுறைகள் குறித்தும் கண்காட்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் விளக்கப்பட்டது எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வில் இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்ட இருபத்தி நான்கு மாணவர்கள் கட்டாயமாக தமிழ் தேர்வு எழுதுவதில் இருந்து விலக்களித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நடப்பு கல்வியாண்டில் எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வில் தமிழ்மொழி தேர்வை கட்டாயமாக எழுத வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை பிறப்பித்துள்ள உத்தரவை எதிர்த்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவி பிரியா சிங் உட்பட இருபத்தி நான்கு மாணவர்கள் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது மெட்ராஸ் ஹெரிட்டேஜ் மோட்டரிங் சார்பில் பழமையான கார்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்றது ஆஸ்டின் செவர்லேட் போர்ட் பென்ஸ் அம்பாசிடர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது முதல் தயாரிக்கப்பட்ட கார்கள் இதில் இடம்பெற்றன கிழக்கு கடற்கரை சாலை கானாத்தூரில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு அணிவகுத்து சென்ற கார்களை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் மூன்று மாவோயிஸ்டுகள் கைது செய்யப்பட்டதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவி சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார் திருவள்ளூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசி அவர் இதனை தெரிவித்தார் திருப்பூர் அருகே குடிபோதையுடன் பள்ளிக்கு வந்த தலைமை ஆசிரியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் காட்டுப்பாளைய பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த கெனடி என்பவர் மாணவர்களை கழிவறையை சுத்தம் செய்ய வைத்ததாக புகார் கூறப்பட்டது இதனையடுத்து அவரை பணியிடம் நீக்கம் செய்யுமாறு பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டது 
திருப்பூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையம் கிராமத்தில் ஒயிலாட்டம் வள்ளியாட்டம் உள்ளிட்ட கால நிகழ்ச்சிகள் கோலாகலமாக நடைபெற்றன பாரம்பரிய மிக்க நாட்டுப்புற கலைகளை பறைசாற்றும் விதமாக இந்நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன ஒரே நேரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து கலைஞர்கள் ஒயிலாட்டம் மற்றும் வள்ளி கும்மியாட்டம் ஆடியது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது இதனை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் திருச்சியில் நடைபெற்ற செல்ல பிராணிகளின் கண்காட்சியை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் செல்ல பிராணிகளாக நாய்கள் வளர்ப்பதற்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியாக இது நடைபெற்றது இதில் பொமரேனியன் பக் புல்டாக் டாபர்மேன் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு நாய்களும் ராஜபாளையம் கோம்பை சிப்பிப்பாறை உள்ளிட்ட பதினைந்து வகை இந்திய நாய்களும் பங்கேற்றன கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலை வழங்க வலியுறுத்தி திட்டமிட்டுப்படி வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி திமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட கோரி ராதாபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வைத்து வட்டாட்சியர் புகாரி தலைமையில் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது ஆனால் இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது திடீரென பற்றிய தீ குப்பை கிடங்கு முழுவதும் வேகமாக பரவியது தகவல் அறிந்து இரண்டு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக சூழ்ந்து காணப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடிக்கு பிளமிங்கோ பறவைகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது கோதண்டராமர் கோவில் கடற்கரை பகுதி அருகே கடல்நீர் மற்றும் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் உள்ள வெளிநாட்டு பறவைகளை காண சுற்றுலா பயணிகள் திரண்டுள்ளனர் வெளிநாட்டு பறவைகளை வேட்டையாடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது திருப்பூரில் முதுகின் மேல் நின்றபடியே குதிரை ஓட்டி குதிரையேற்ற வீரர்கள் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்ட ரைடர்ஸ் கிளப் சார்பில் குதிரையேற்ற பயிற்சி பள்ளியின் தொடக்க விழா சனிக்கிழமை என்று நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட குதிரையேற்ற வீரர்கள் சாகசங்கள் செய்து காண்பித்தனர் கொடைக்கானல் பூம்பாறையில் குழந்தை வேலைப்பர் கோவில் தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது இருபுறமும் தேரை வளைப்படுத்தி எடுத்து அவர்கள் முருக பெருமானை வழிபட்டனர் திருக்கோவிலை சுற்றி அங்க பிரதட்சணம் எடுத்தும் காவிடி எடுத்தும் பக்தர்கள் தங்கள் நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றினர் வங்கிக் கடனை செலுத்த முடியாத விரக்தியால் நெல்லையில் விவசாயி ஒருவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் தெற்குப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவர் தனது இரண்டு ஏக்கர் விவசாய நிலத்தில் நெல் பயிரிட்டு வந்தார் இதற்காக வங்கிகளில் அவர் மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வாங்கியிருந்தார் இந்த நிலையில் போதிய நீர் இல்லாததால் நெற்பயிர்கள் கருகத் தொடங்கிய நிலையில் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற இளைஞர் மீது போலீசார் தாக்கியதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது அருமணை பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது அந்த வழியாக ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற ராஜேஷ் என்ற இளைஞர் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது போலீசாரின் தாக்குதல் நடவடிக்கையை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் போராட்டக்காரர்களை தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த சுயேட்சை எம்எல்ஏ அதன் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வால்மீகி சிலையை வழங்கினார் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட அந்த சிலையை நாகேந்திரா ராகுல் காந்தியிடம் வழங்கினார் இதேபோன்று விஜயநகரைச் சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ பி எஸ் ஆனந்த் சிங்கும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார் அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இருக்கும் இடத்தை விற்கவோ பரிசாக அளிக்கவோ மாட்டோம் என அகில இந்திய தனிநபர் முஸ்லீம் சட்ட வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது ஹைதராபாத் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஆண்டு கூட்டத்துக்கு பின் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் அயோத்தி நிலம் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் உரிய தீர்வும் மரியாதையும் அளித்தால் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்சி பதிவை ரத்து செய்ய அதிகாரம் தேவை என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது ஊழல் வழக்கில் தண்டனை பெற்றவர்கள் தலைமை வகிக்கும் கட்சியை தடை செய்ய கோரி பாஜக வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்தியாய் தொடர்ந்த வழக்கில் ஆணையம் இந்த பதில் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது இந்த மனுவில் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி புதிய கட்சியை பதிவு செய்ய மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் மூலம் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி ரஃபேல் போர் விமானத்தை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை பெங்களூருவில் இருந்து பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு கொண்டு சென்று அதை தனிப்பட்ட முறையில் தனது நண்பரிடம் பிரதமர் மோடி ஒப்படைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஆந்திர மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் இரண்டாக பிறப்பிக்கப்பட்ட பிரிக்கப்பட்ட போது அந்த மாநிலத்திற்கு சிறப்பு தகுதி அளிப்பதுடன் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு சிறப்பு நிதி தொகுப்பு அளிக்கப்படும் என்று முந்தைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு வாக்குறுதி அளித்தது இந்நிலையில் அந்த வாக்குறுதியை தற்போதைய மத்திய அரசு நிறைவேற்றாததை கண்டித்து ஆந்திரத்த
சித்தராமையாவை வளர்த்துவிட்டது மிகப்பெரிய தவறு என்று முன்னாள் பிரதமரும் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள கட்சி தேசிய தலைவருமான தேவகவுடா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சி செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தன்னை அவமானப்படுத்தும் நோக்கில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கர்நாடக அரசியல் வரலாற்றில் தரம் தாழ்ந்த அரசியல்வாதி சித்தராமையா என்று விமர்சித்த தேவகவுடா அவரை வளர்த்துவிட்டதற்காக கர்நாடக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பதாக குறிப்பிட்டார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலியில் உள்ள தெரு ஒன்றில் மூதாட்டி ஒருவரை இளைஞர் ஒருவர் அடித்து உதைக்கும் காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன மூதாட்டியை வீதியில் போட்டு அடித்து உதைக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன இந்நிலையில் தெருவில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஒலிவியா நாட்டின் ஒரேரோ நகரில் நடைபெற்ற திருவிழாவின் போது ஏராளமானோர் பாரம்பரிய வேடம் அணிந்து வந்தனர் சுமார் இருபதாயிரம் நடன கலைஞர்கள் விதவிதமான வேடங்களில் வீதிகளில் வந்தது பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தியது ஒரேரோ திருவிழா ஐக்கிய நாடுகள் சபை உலக பாரம்பரிய நிகழ்வாக அங்கீகரித்துள்ளது காதல தினத்தை ஒட்டி பெருநாட்டில் நாய்களுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது திருமணத்தில் பங்கேற்பதற்காக நாய்கள் மனக்கோலத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டு அழைத்து வரப்பட்டன திருமணத்தை தொடர்ந்து நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு திருமண சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன பாரஞ்சத் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள காலா திரைப்படம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திரைக்கு வருகிறது இதுகுறித்த அறிவிப்பை படத்தின் தயாரிப்பாளரான தனுஷ் தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த டூ பாயிண்ட் ஓர் திரைப்படம் காலதாமதமாகும் நிலையில் காலா படம் வெளியாகிறது இத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் நிறைவு பெற்றது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்